চলন অনারারা এবার চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী হানা লক্ষ্মীসাদ কাঁদি দেখাই আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতু আশা করি বেগুন বোধ বেশি ভালো আসুন বরাবরের মতো আগে এগো অনারার হাসি কুমড়ির আর অনারা বেগুনের সুবিধি কুমড়ির স্বাগত জানাই এতদিন পর্যন্ত আমি অনারারে চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী মুনির বর্তা সাথে সাথে বিভিন্ন ধরনের বর্তা তৈরি করে দেখাই তো আবারও বর্তা রেসিপি অনারারে দেখাই তো তার আগে চলন একানা রুচি পরিবর্তন করি তো রুচি পরিবর্তন করি বললে হাঁহে অনারারে হাজিয়ে লক্ষ্মী শাক রান্ধি দেখাই লক্ষ্মী শাক আসলে খসু শাক দিয়ে রান্ধা হয় খসু শাকর পুরা যে ডাঁটা আর ফাটা আছে ব্যাকিন একসাথে মিক্স করিয়ে রে তারপর লক্ষ্মী শাক রাঁধে তো লক্ষ্মী শাক রান্ধু যাইবার আগে অনারা রায় অনুরোধ জানে প্লিজ অনারা বেগুনে কুমড়ি সাবস্ক্রাইব করে দিন আর ডাহ দিস যে বেল বাটন আছে অবশ্যই অবশ্যই ট্যাপ করে দিন যাতে করে আনার ভিডিও আপলোড করলে অনারা মারা মারা তার হবার ফাইজন গিয়ে আর যাই বেলা পারো নানার ভিডিও ঝটপট ঘুরিয়ে রে তুই চলন লক্ষ্মী শাক রান্না করা পুরা প্রক্রিয়া অনারারে দেখাই দিত সনিয়ম দেয় হসুর ফাতা লই সনিয়ম দেয় ডাক গোদ হসুর ফাতা লই কিছু খসি পাতা বাইরের পাতা একদম যে হলুতে যাই গুই নষ্ট হয়ে যাই গু ফাতা ইউন সারা আর বেগুন পাতা কিন্তু রাঁধে হন যায় এইভাবে তবে খসি পাতা হইলে শাক কালারও সুন্দর হয় খাইতেও ভালো লাগে তো এটা একটু নরম নরম খসি টাইপের পাতাই লই বেশি অতিরিক্ত বুড়া পাতা নও লই এখন আই অল্প অল্প পাতা লইয়ে রে গুলোর মধ্যে রে ফানি লই সুন্দর করিয়ে রে দিয়ে ফেলে অবশ্যই খুব ভালো করিয়ে ধুলন করব এই ধরনের হসু শাকত কিন্তু বিভিন্ন ধরনের ফোকা টোকা থাকে তো ফোকা টোকা বাঁচিলে তারপর অবশ্যই খুব ভালো করিয়ে ধুফেলন করব তো আয় অল্প অল্প হসু শাক লই এনুরে ধুই পেলায় খুব ভালো করি ডুব হয়ে যায় গুলি এখন আয় এনুরে হাড়ি লই আয় হাড়ি এন আলাদা গুগুলো তুলে রাখি কচু শাক বেকেন হাড়াও লিয়াই রসুন রেডি করে লই আই মধ্যে বড় সাইজে উগো রসুন লই কচু শাকত কিন্তু রসুন একখানে বেশি করে দন পরে তাই রসুন এলো উগো হুন দিস ডাঁট দিয়ে রে তেতলা করে লই তো ইনলে তেতলা করে লি চুলি লোতে কিন্তু খুব সহজ হয় অবশ্যই তেতলা করি ব্যবহার করিবেন দেখা যায় যে কুচি করি অথবা ব্লেন্ড করি ব্যবহার করার তো এইভাবে থেতলা করিয়ে ব্যবহার করলি টেস্টও কিন্তু আলাদা হয় আর কিন্তু ন্যাচারালি এইভাবেই ব্যবহার করা হয় হ্যাঁ সম্পূর্ণ চোল হইলে হাড়ি কিনে তাত করে লই এখন লই পিঁয়াজ লই আই আর পিঁয়াজ খুব বেশি বড় ন মাঝারি সাইজত তো নোড়ো তো আই তিন পিঁয়াজ লই অনারা বড় সাইজের উগ্র পিঁয়াজ ব্যবহার করে লইব এখন আর চপিং করতাম পরিষ্কার করে লই তারপর পেঁয়াজিন ধরে কুচি কুচি করি আর হাঁড়ি লই তো হসুর তো নাচুল কাকতারে তো এটা লাই আগে হাতম দিয়ে গ্লাভস হই লই বা চার পেঁয়াজ খাড়ো যায় বলে আয় গো সুর বলে মধ্যে তুলে লই সব নিয়ম দিয়ে সমস্ত হসু হাড়িয়ে লই আই আর হসু ভাতাই কিন্তু খুব বেশি বুড়া নয় একটু হসি টাইপর তো হয় একদিন করো তাহলে হারানো একটু হল দে টাইপ রয়ে গিয়ে গুই এখন আয় বড় ও গো হাড়ি লই রে এটা হসু ভাতাই দিবির অবশ্যই বড় হাঁড়ি দন করব বেশি টাঁস হয়ে যায় বলে কিন্তু সিদ্ধ হইতে সমস্যা হইব সোনার হাড়িও কিন্তু পুরো গিয়ে গুই পুরো জালি কি কিন্তু ফর আবার মজে যাবো গুই সিদ্ধ হয়ে রে 
এখন এটা তো ওই যে রসুন আর কুচি পেঁয়াজ অ্যাড করে দিই আর অ্যাড করছি গুঁড়িমরিচ এক চা চামিচ হলুদ দেড় চা চামিচ জিরের গুঁড়ি গরম মশলার গুঁড়ি একসাথে অ্যাড করি তারপর এলে পানি দিয়ে দিই অতিরিক্ত পানি দাম করতো না হ্যাঁ এটা আড়াইশো এম এল পর্যন্ত পানি ইউজ করছি লাগিলে আতরা পানি দিয়ে যাব এখন আয় তিন হরবাইন লই একটু মাঝারি সাইজের হরবাইন লই ভিজি নষ্ট করে চাবি ফেলাই দিস তো হরবাইনের ভিজি কিন্তু হন ভালো নয় হজম সমস্যা হয় ভিজি ফেলাই দিলেই ভালো এখন এই ছোটো ছোটো কুচি করি আরে আলাদা গুগুলো খাই দিই কেঁচা মরিচ লই কেঁচা মরিচ একটু বদলাম বালাম বা বহুত বড় এটা লাইন তিন নয় আজ ঝালো তো ওনারা একটু জাল জাল করতে চাইলে একটু বেশি করে ব্যবহার করতে পারেন তো লক্ষী শাক কিন্তু খুব বেশি জাল নহাই এখন একই সাথে শাক করলে টমেটো আর কাঁচা মরিচ দিয়ে দিই আর সিদ্ধ তো রাখি দিই এখন নিয়ে চন আর শাক কিন্তু একদম সিদ্ধ হয়ে গিয়ে গুই চন কিন্তু এখন হাড়ি বে তলাত গিয়ে গুই সিদ্ধ হয়ে আরে এখন একা হ্যান্ড বিটার দিয়ে আরে খুব ভালো করি আরে বিট করে দিই খানিক্ষণ বিট করলে দেবেন যে ইন একদম মিহি খুব ফ্যাস্ট তৈরি রাস্ত হন শাকর অংশ থাকতো না বা টমেটো কাঁচা মরিচ কিছুই আলাদাভাবে খাইতাম না বেকি সুন্দর করি আরে ম্যাশ হয়ে যাবে বই এখন আই এটা অ্যাড করে দিই নুন নুন অবশ্যই অন্যরা অন্যরা পরিমাণ মতো অ্যাড করি দেন আবারও হাতে সুন্দর করি আরে তেল মধ্যে বাইজ তো এটা লাইন টুকু তেজপাতা লোক চুড়া মিক কেজু সার্ক ফাঁসো এলাচি লই গোড়া লাল মরিচ লই দারুচিনি লই আল লই লং আরো বড় সাইজ তিন চার্ক রসুন হওয়া তাতলা করে লই ধন্য ভাতা লই ধন্য ভাতা দিলে কিন্তু সাপর ফেলা বাড়বো সেরকম হয় আর এর মধ্যে আরে আয় লই আস্ত জিরে এখন ওকে হাঁড়ে দিই চুলত হাঁড়ি দিয়ে আরে তিন টেবিল চামচ মতো সানফ্লাওয়ার অয়েল অ্যাড করি অনারা চাইলে সরিষার তেল অথবা সয়াবিন তেল দিতে পারেন তবে সরিষার তেল হইলে আরও কম ব্যবহার গরম পড়িব তো আয় তেলত মধ্যে ফুইলে মরি সিন্দি ফুরন দিই আর মরসিম একটু ভাজা ভাজা করি লই হানিক্ষণ ভাজনোর পরে দেবেন মরসিম লাল একটুন হালা হালা দিয়ে গিয়ে গুই তুই মনে করবেন দে মরসিম ভাজা হয়ে গিয়ে গো আর মরিচ ভাজিবার সময় একটু সতর্কতা আইবেন মরিচুর বেশি ফুটি আরে তেল গদ করিবার সম্ভাবনা থাকে তো একটু সতর্কতা অবলম্বন করি আরে ওনারা মরিচ ভাজিবেন এখন যান দেখে নিচ্ছে বুঝতে পারেন মরসিম কিন্তু কালার চেঞ্জ হয়ে গিয়ে গো একটু হালসে টাইপ হয়ে গিয়ে গুই মরিচ ভাজা হয়ে গিয়ে গুই এখন আই এলে তেজপাতা দারুচিনি এলাচি এলাচি দিবের সময় একখানা মুখ সিরি দন করিব কারণ তেলত মধ্যে ফুলি আরে গদ করি পারে মুখ সিরি দিলে আর গদ করিবার সম্ভাবনা দেখতো না আর দিদি লং আর কিন্তু বেশ বেশি পরিমাণ কচু শাক রান্ধি তাহলে এত বেশি লাগে ওনারা পরিমাণ বুঝিয়ে নেট করতে পারিবেন আবার অতিরিক্ত বেশি হইলে কিন্তু গরম মশলা যদি ঘান পারে যে কিন্তু ভালো লাগতো না এখন আয় আদা চা চামিচ মতো আস্ত জিরে দিই হানিক্ষণ লাড়ি সারি যাতে ভাজা ভাজা যাবে গুই এটা আয় রসুন তাত লাগু যে রসুন দিয়ে দিস আর হালকা ওকো ভাজি লই আর হালকা কানা ভাজি লই তো রসুন যাতে একখানা ভাজা ভাজা হইব খুব বেশি 
সোনালি কালার ওই জন্য করতে নো খুব বেশি বাদামি কালার ওই জন্য করতে নো জাস্ট একখানা হালকা কালার ওই আইলি এর ভিতর আই আস্তে আস্তে এখন সামনে শুট করে রে হোস শাকিন দিদি সন হোস শাকিন কালার কিন্তু দেখতে খুব ভালো লাগে সবুজ সবুজ পা হোস শাকিন দেখতে বড় তানি হয় একদিন আসি তাহলে কিন্তু একটু হম ভালো লাগে আর একদম ফ্রেশ যত ফ্রেশ হবো বা কালার কিন্তু যত সুন্দর হবো আর যত হোসি পাতা হবো আর কি সব কালারও কিন্তু খুব দেখতে ভালো লাগে আর এখন ভ্যাকিন কষি শাকর যে ফ্রেশ তৈরি করছি ভ্যাকিন তেল দিয়ে এখন খুব ভালো করিয়ে আর লন করিব কিন্তু এখন বেশি কন ধরে সিদ্ধ করিব কিছু নাই সিদ্ধ টিদ্ধ হয়ে গিয়ে জাস্ট এখানে তেলত বাদ দন তো তেলত বাগাত দিবে বেশিক্ষণ আর সিদ্ধ করার কিছু নাই এখন আই চুলত দিয়ে হালকা লাড়ি সারি যেতে এভাবে ফুট ফুট করিয়ে সিদ্ধ হইব এন সময় মধ্যে রে ধন্যবাদা কুসিন দিদির আর দুই সামান্য করিয়ে গরম মশলা চিনি দিস তো ওনারা চাইলে হিসে গুঁড়ো দিয়ে অথবা হিসে উনি দিয়ে তৈরি করি ফারন কিংবা রান্না করে হাত ফারন অথবা আরা সিটাঙ্গত কিন্তু বা আরক বইল করে হাই ভিতরে বিসি টিসি দিয়ে অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের ডাইল ভাজি দিয়ে তারপর হাই তো আয় ওনারা রে এইভাবে আরেকবার আর সুযোগ ফাইলে ওনারা না এইভাবে রান্না করে দেখাই এই বইল দিয়ে শুধু কচু পাতা লক্ষ্মী শাক উদ্দি লেবু চিবি দিয়ে রেখাই দিয়ে কিন্তু অসম্ভব ধরনের মজা যারা নহন অবশ্যই একবার হাই চাইবেন আর হাই আরে কেন লাগি আরে কমেন্ট বক্সও জানাবেন আশা করি ওনারাতে ভালো লাগিব যদি ভালো লাগি থাকে তৈলি ভিডিও ওনারার বন্ধু বান্ধব পাত্রে স্বজন যারা যারা আছে বিয়াগুলো শেয়ার করে দিয়ে ওনারা নিত্য নতুন নানান ধরনের ভিডিও পাই বেলায় কুমড়ির চোখরা হন সবসময় কুমড়ির সাথে তা হন আর অলরেডি বেশ কিছু ভিডিও দেওয়া আছে ওনারা সাইডে সাইক করে পারেন সাইকেল পারেন ভিডিও ভালো লাগিলে অবশ্যই অবশ্যই ওনারা বন্ধু বান্ধব পাত্রে স্বজনে শেয়ার করে দিও আবার হয়ে যায় গুই ওনারার মাঝে অন্য অন্য রেসিপি লই তো এতদিন পর্যন্ত ওনারা এখন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন সবসময় হাসি খুশি থাকুন আর আল্লাহ দোয়া বুঝুন আল্লাহ হাফেজ